kisofa Ewe bwana jitahidi tu dharau zako usiwafanyie watoto wa kimaskini uliokutana na ukubwani kwa maana maisha yamewafunza mengi kushinda tadharau zako Sijui unanielewa <laughs> Amirado Bwana yaji Karibu sana kwenye kisofa mzee wangu Ni furaha yangu wewe kuwepo hapa Okay na pia Nakuona sana TikTok uko najiacha ma live manini Deal. karibu sana mzee wangu shukrani sana mimi ni fahari yangu kuwa miongoni mwa watu ambao wametembelea kwenye kisofa hichi nakubali nikukumbusha tu jambo moja sofa ambalo mlikalia na mimi ambao limelikalia inapatikana kwa flow design instagram inapatikana kama flow design sofa flani hivi plain yani limepoa mm. si unanielewa hakika tuanzie wapi <laughs> <laughs> kuna mengi eh Okay. Mna mengi sana mzo wangu wewe Messi, mm. wewe nani? Ila hapa sasa kwenye mafaili yangu na maswali kama 17. Yeah. Sasa cha kufanya inabidi uchague swali, uchague namba ya swali. Mimi nitakuwa nakuuliza. Sisi tuanzie wapi? Hilo hamna shida. Okay, uh, mimi nafikiri kwa kwa tunaelekea kwenye siku yangu ya kuzaliwa mimi tarehe 19. Yeah. Sasa tungeivunja hiyo tarehe. Yeah. Tuanze na namba moja alafu tutaendelea uh, tutaendelea na namba tisa. Namba moja? Yeah. Hiyo <laughs> ninasema. Mm. Kabla ya yote kuna mtu ndo kawasha TV sasa hivi. Mm. Anaona tu sura mpya. Sunanielewa? Ndio. Hana social network yuko zake Chitori huko. Mm. Au sio Mtwara huko ndani ndani anaangalia tu TV hamjui ya Mirado ni nani. Unaweza kujitambulisha vipi? Wewe ni nani yani? Well, uh, mimi kwa majina naitwa Amir Shaban Singano. Uh, ni mwana habari nimesomea mm. na taaluma kabisa ya habari mm. ngizi niko na diploma ya habari na ni mtanzania uh, pia ni mtu ambaye anajihusisha na masuala ya motivation speaker ama mtu ambaye anatoa ushauri kumbusho mm. kwenye mitandao ya kijamii kwa hivyo na mitandao ya kijamii ndio mitandao ambayo imenifahamisha zaidi mm. i mean instagram tiktok even pia facebook mm. kwa hivyo nafikiri watu kilitambua hivi <laughs> Hapo umesema wewe ni mwana habari. Yeah. Nafahamu chuo chako kimetoa watangazaji wengi mashuhuri sasa hivi. Mm. Wengi wapo wanafanya vizuri kwenye hii industry. Kwa nini wamekuwa motivation speaker? Ajira hakuna au? No no, siwezi kusema ajira hakuna. Nimefanya kazi kwenye media na nimekuwa kwenye online media tangu ambapo mimi nimekuwa chuoni. Mimi mm. nimepata kazi nikiwa chuoni. Na mshukuru sana mtu ambaye alininiona tangu niko chooni akanitafutia namna nikapata channel za kuwa kwenye kwenye media. Nimefanya kazi kwenye media lakini kama unavyoelewa lazima uwe na goals ya kwamba nataka nifike sehemu fulani baada ya muda fulani. Mm. So nimejaribu kwenye <laughs> online haikuwa mimi ndo tangu kuisha kwenye online. Mimi natamani kufanya kazi kwenye media houses kubwa. Mm. Kwa hivyo nilivyojaribu kwa kiasi fulani nikaona sasa hapa imefika nimepata experience na exposure na media. Mm. So ninachotakiwa kukifanya nifanye kitu extra ambacho kinaweza kunivuta kwenye sehemu ambayo mimi natamani kuwepo. So ndo nikaangukia huko. So ni content creating tu ambayo imenifanya mimi kusogea kwenye upande huu. Na bado niko kwenye kiu ya kuendelea kusaka media house ambayo naweza nikafanya kazi. Watu ambao wanasema tubuke, I mean twendelee. So langapi? Namba 9. 9. Yeah. Namba fulani ya kuvizia. <laughs> Ili swali hili amenipa kashasha. Mhm. Namba nijitoe mimi. <laughs> Yeye anasema mwaka huu mm-hmm. mpaka sasa yeah. tumepoteza watu wengi mashuhuri. Ndio. Akiwemo Bernard Membe, anaelewa, yeah. Lemutus na wengine wengi, sio anaelewa. Ndio. Kwani hayati Membe alikuwa waziri wa ulinzi kwanza mwaka gani? <laughs> Mambo na uraia. Eh. Yeah. Yeah. Waziri wa ulinzi Bernard Membe alikuwa Let me guess, kiukwe lisina kumbukumbu vizuri. Lakini nafikiri kwenye mwaka 2017 mm. 2017 no mpaka mwaka. Kuna kichwa. <laughs> Twendele. <laughs> okay. Twendele mzee wangu swali lingine. Namba 7. Saba. saba. Ronaldo. Hmm. Kuna maisha baada ya tukio. Ni moja ya neno ambalo wewe unalitumia sana kwenye kazi zako ambazo wewe unazifanya. Yeah. Ni kitu gani wewe? Ni neno tu la Kiswahili ambalo maana yake ni kuna maisha baada ya tukio. Mm. Ni kuendelea ku encourage watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Nafikiri kila mtu ana mapito yake, ana vitu ambavyo anapitia. Pengine vinamkatisha tamaa sometimes. 
anapelekea mpaka kuamini kwamba pengine ndio mwisho wa maisha yake watu wanapoteza watu muhimu wanapoteza vitu muhimu wanaamua kuona kwamba ah mimi sitaki kuendelea but there is life after it mm. chochote ambacho unapitia it's either ni kigumu huwezi kuendelea lakini unatakiwa ufute machozi upambane kwa hiyo ni kauli ya kuendelea ku encourage watu kwa kuwa mimi nimekuwa ni mtu ambaye anajihusisha na jamii mm. na kuendelea ku encourage watu kushauri watu kwa niliona ni kauli nzuri na story story ya mimi kuja na hiyo pia mm. ilikuwa kuna wakati ambao nimeona sasa kitu ambacho nilikuwa nakitamani ni kupata fame walau ya kitu chochote ambacho ni kizuri. Mm. Kwa nilipoanza kuona hii njia tayari imekuwa nzuri niliamua kutoa sadaka ya kusema nitatembelea kwenye kituo kimoja hapo cha tutatima walau nipeleke chochote. Mm. So niliona influence ambayo niko nayo mtandaoni. Njia nzuri ni kutafuta hela sasa. So nilikuja na t-shirt, t-shirt ambazo nilikuwa nimeandika ujumbe mm. na niliamini watu watanunua. For real kabisa watu wali support kwa asilimia kubwa sana na nikatoa walau kiasi fulani kwenye mchango ambao mimi nilitamani kutoa. Sasa wengi tunafahamu mtu akiwa na brand yake anakuwa anatembea nayo mara kwa mara. Yeah. Kama hapa kwenye interview mzee wangu hujaichapa. Mpiga <laughs> mpiga brand yako nyingine maisha baada ya tukio. Of course najitahidi sana kuvaa mara nyingi hata ukiangalia kwenye video zangu. Bahati mbaya leo wakati nakuja huku nilikuwa kwenye pilika pilika nyingine na nini. Mm. Kwa hiyo sikuwa nimevaa. Mm. Na nitegemee kwenye kuna maisha baada ya tukio nini kinafuata mbele yake kwa sababu watu wanashaga tu vitu ambavyo vinashaga hapa katikati hmm. kwa medagi sikuwa nimeiwaza kama inaweza kuja kuwa ni brand ambayo nitaendelea nayo hmm. kwa sababu ni kitu ambacho nilikuja nalo wazo ambalo ninatafuta hela kwa wakati huo hmm. na hata akili yangu ilikuwa inawaza baada ya kupata hela ambayo nilitamani kuchangia ni stop kuuza hizo t-shirt lakini kwaona ile uh, watu wanaendelea kuzitaka so niliamua kuendelea kuziuza na bado niko na plans nyingi sana sio mbali mbali na hizo t-shirt kama unavyojua ni ngumu kusema sasa hivi utaanza kukuza kitu kwa wakati mmoja mm. niko bado kwenye kujijenga na nini kwa hiyo tafikiri plans nyingine nzuri zitakuja zaidi mbele wengi ambao wamefanikiwa kwa kiasi fulani nyuma yao huaga kuna kuwa kuna watu mm. either kwa namna moja ama nyingine huaga na support tunasemaga yeah. ma manager yeah. unanielewa yeah. amiri una manager Uh, siwezi si kuisema niweke kama manager lakini niko na watu ambao wanani support mm. na unajua u, kitu kama hicho uwezo kuwa unajirekodi mwenyewe mm. unahitaji utumie pia time ya mtu na nini niko na mtu anaitwa Kisauti ninapenda mm. kumita hivyo na mara nyingi ndio amekuwa mtu ambaye anasimama kwenye uh, videos zangu behind mm. nikiwa anahitaji ku record mara nyingi namtumia ni kitu ambacho na record na simu tu lakini inahitaji pia utulivu sometimes mm. kwa uwezi tu kusema kwamba nitaji rekodia tu mm. mara nyingi namtafuta tunakuepo pamoja tuna record video kwa ni mtu ambaye mara nyingi anani support kwa namna hiyo tuendelee mzao okay twende namba 2 nafikiri namba 2 mm. watu wengi wana ma account fake kwa instagram yeah. na naelewa yeah. watoto wa kiume wanakuta mtu anajiita Farida Farida sijui nani hmm. lakini mtu wa kiume yeah. wao kwa jitaga Aisha Mtamwe <laughs> uh, sio kweli sikumbuki vizuri mm. uh, majina gani ambayo nilikuwa natumia mm. lakini watu wanabidi waelewe uh, mitandao imekuja na fursa nyingi sana mm. sana 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 hasa kwenye hizo account uh, watu wamekuwa kitengeneza accounts wanakuza account na mimi niseme ni mmoja kati ya watu ambao mtandao umenifaisha sana bali na hichi ambacho nakifanya sasa hivi nimekuwa ni mtu ambaye niki runs accounts za watu wengi sana za mm. social network kama Instagram, uh, Facebook na mitandao mingine. Kwa hiyo nimekuwa nikikuza account kwa muda mrefu ingawa sasa hivi nimeacha. Mm. E, kwa hivyo pekee kwenye moja ya file ambayo umepewa ni hilo. Kwa hiyo nimekuwa nikisaidia watu wengi kwenye kukuza account. Ndio. Yeah. Nafikiri sasa hivi tungeenda kwenye namba 4. Nne. Nne. <laughs> Umeumia. <laughs> Miaka nikurusha miaka 4 nyuma. Yeah. Uliwahi kuchukua tuzo yeah. kama mtangazaji bora wa kiume kwenye upande wa entertainment au unakosea shah. Hujakosea. <laughs> <laughs> Nikosa hii. Nacheti nacho mpaka sasa hivi. Eh. Lakini sasa watu wananiuliza, atuoni mm. connection yoyote ya Amiri. Yeah. Na ile tuzo yake. Yeye anangaika zake tu na motivation speaker. Yeye tu yeye yeye atomotivate tu. Mm. <laughs> Sasa tuzo na mchango nao gani? Una mpango nao gani yani? 
ki ukweli ni ngumu sana kumweleza kila mtu nini ambacho kiko kwenye akili yako mm. na muda mwingine kile ambacho kipo kwenye macho ya mtu mm. ni ngumu pia kukitafsiri vile ambavyo anataka mimi nimekuwa mtangazaji bora chuoni mm. lakini sijawa bora huku kwenye kwenye industry mm. sawa sawa na tayari nimekuta kuna watu wengi ambao ni bora zaidi kwenye kwenye industry na mimi nimekuwa nikijifunza kupitia wao So I have to do something extra ambacho kitanitofautisha pia na wao. Si unanielewa. Kwa hiyo kwenye kujitafuta hautakiwi kuwa na mipaka. Unasema mtafutaji hatakiwi kuwa na silaha. Mm. <laughs> yaani yoyote mimi itakokuja mbele yangu then nitapambania nayo. Kwa hiyo hichi ambacho nakifanya pia uh, for real kabisa mm. ni fursa nzuri nzuri sana kwangu. Kwa mtu mwingine ataona kama napoteza muda. Mm. Lakini mbali na utangazaji nimepata experience kubwa mfano naweza nikasema nilipokea message ya Joseph Kusaga okay. kwa Instagram kwa hichi ninachokifanya mm. that means hichi ninachokifanya sio kidogo hiyo nafikiri hata mm. wewe unamtambua una, una Joseph Kusaga mm. sio mtu mdogo kwenye kwenye industry mm. kwa hiyo ni swala la muda kwenye upande wa media tarudi na ni kitu ambacho nakipenda sana <laughs> sana Niki, nikisema utuambie mafanikio matatu unayopata kupitia kazi ambayo unaifanya kwa for real mm, ya kwanza uh, mimi tangu nimemaliza chuo mm. kazi ambayo nilikuwa naitegemea ni media mm. lakini tukaenda media nika stop na maisha yangu inaendelea <laughs> kwa hiyo manufaa ambayo ninayapata kwenye uh, TikTok sasa hivi i mean hii mitandao pia ni kuendeleza na maisha yangu kati bado naendelea kujitafuta kwa hiyo mm. si beg off uh, na nyumbani nilisha toka muda mrefu kwa bado naendelea kupambana. Kwa hiyo hii imekuwa kama side ambayo naegemea wakati ambao najitafuta huko kwenye ambapo naaminia. Kwa kuna namna TikTok tunaishi vizuri. For real. <laughs> Twende leo <laughs> wanangu. Okay, twende namba 3. Tatu. Tatu. Mm. tatu linasemaje? <laughs> <laughs> tatu linasema pale DSJ pale. Yeah. Ulikuwa unaitwa Messi. Mhm. Sasa hiyo ulikuwa inaweza mpira sana ama Messi tu kama Nick ni mwamba bana mimi naenda kama Messi. Ndio. Yaani kwa nini Messi? Wewe ni mchezaji mzuri sana wa mpira wa soka? Niseme labda nilikuwa. Mm. Uh, nilikuwa na nilikuwa mimi ni mtu ambaye napenda sana mpira. Mm. Kiasi cha kwamba sio tu kuupenda, mm. labda na mpira nao unanipenda. Mm. <laughs> Nimezaliwa nikiwa na hiyo talent. Na kipindi niko chuoni nilikuwa ni kama mtu ambaye napenda kuhamasisha pia mm. mpira mechi na nini na uwezo ulikuwa unajieleza. Kwa hiyo mpaka ikapelekea ikapewa jina la la Messi kwa sababu natumia left foot. Kwa hiyo imeenda kama unavyoelewa bana. Lazima ujitafute kwa namna ambayo unaona itakuwa rahisi kutoka mpira kwetu huko Tanzania bado changamoto imekuwa ni kubwa sana. Bahati pia na nini? Mimi nikaona nitandike kwanza daruga pepeni. Mm-hmm. Nijitafute kwa namna nyingine. Nilikana Hashimu Ibu hapa. Yeah akasema hata yeye pia alikuwa anazaga soka zamani. Yeah. Na alikuwa anamtaka Ibrahimovic. Sio unanielewa? Ndio. Lakini yeye sasa yupo kwenye ile ile chaki yake. Sasa hivi nafsa habari wa Azam. Sio unanielewa? Yeah. Yeye bado yuko kwenye chaki ya michezo. Ndio. Ameshatangaza michezo pale Azam. Lakini wewe una talent ya mpira. Uko na mpira sio kweli. Ukaja kwenye ukachukua tuzo ya entertainment. Uko na huko pia sio kweli. Mm. Ukakaa kwenye masuala ya kuhamasisha sasa kwa nini hujakaa kwenye mpira? Yaani unajua mimi kuna wana wananiuliza yule kwa nini hujakaa kwenye mpira? Unajua angekaa kwenye mpira, labda ndio angekuwa maele. But but mbaya sana unajua muda mwingine vitu ambavyo tunavipenda sio vitu ambavyo tumeandikiwa kufanikiwa navyo. Ah, kwa hiyo yeah. hata mimi naamini uh, pengine kama nimeona nimejaribu alafu imeshindikana. Mm. Uh, that means inabidi maisha mengine yaendelee. Yaani sitaki kustaka hapo na hilo ndio kasumba ya vijana wengi ambao wako na talent. Mm. Uh, haswa Afrika. Mm tumekuwa tunangangania utakuta watu wengi wanangangania mziki 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 mm. kama kuingiza ni kuingiza kuingiza lakini ukimwangalia kiuhalisia bado ile juhudi anayoifanya haina manufaa mm. wakati huo anaonekana kama ni mzururaji tu mtani hana maisha mazuri ana bego sana kitu ambacho ilibidi ajaribu hata kutumia time yake nyingine kufanya kazi nyingine ambayo inaweza kumnufaisha alafu arudi ambapo anaaminia ndio talent yake kwa mimi niliamua kuacha hivyo ili maisha yangu pia yaende vizuri mimi sio mm. mtu wa wa, wa kuangukia kwenye vitu vya hovyo kwa sababu unapo struggle sana kwenye kitu ambacho unakipenda alafu kama hakikupi mrejesho mzuri mwisho wa siku unaangukia kwenye addiction ambazo hazina maana yoyote 
Okay, tunaenda namba <laughs> namba 8. <nane. laughs> namba 8. Nane. Namba 8. Nane. Hey. <laughs> Ili swali la la Laxi Pro pale. Ndio. Ambaye ni cameraman wetu. Anaambia muulize ya mirado mara yake mshe kuona ambulance sharing lini. Ah. Hapana. Sasa ni kama una huo taratibu wa kuzipeleka sharing. Mtu niulize sasa mimi nayo. Kwa hiyo lakini si magari yale. Ya ni magari na hayo ni magari ambayo yanatumika sana kwenye emergency. Mm. Unajua eh? Kwa hivyo obvious hata maandalizi yake yanakuwa ni mapepa na nini. Uh-huh. Kwa hiyo nafikiri wanalizingatia hilo sana. Kwa hiyo sisi wewe kuliona. siku hebu inabidi iwe kama sherehe hiyo hey. siku ikionekana. Nipigwe picha. Tuendelee mzee wangu. Sawa, twende namba 11. 11. Hmm. Hey. 11 linasema hmm. Amirado mimi nilikana na kisauti pale. Hmm. Akanambia Amirado school yani hata sekondari huko alikuwa vizuri sana. Hmm. Kichwa. Mashaallah Mwenyezi Mungu alimjalia akili. Ndio. Mathematics alikuwa vizuri sana. Hizi kigawe cha nane ni ngapi? Kigawe cha nane. Eh. Kigawe cha nane hapo ni mbili hiyo. <laughs> Shehe wangu ndio sana ligile. Sawa, twende namba 12. 12. Sasa yote haya. Mm. Kuna usafiri mingi sana sasa hivi ipo. Kuna bodaboda, kuna bajaji, kuna magari, yeah. kuna matrekta, kuna treni, kuna ndege na kadhalika. Yeah. Hivi bajaji hivi. Tunaweza tukaeka kwenye kundi gani kati ya gari na pikipiki? Ile na kasem gani pale? Ile tunaweka kwenye pikipiki. Ile pikipiki mm-hmm. kwa figizo gani? Kwa sababu hata wenyewe wanaotengeneza, wanatengeneza ni ni ni, ni zile. <laughs> <laughs> na fili kwenye format hiyo ya ya pikipiki. Ya pikipiki ya. Tuendelee. <laughs> Watakujibu wanao <laughs> Instagram. Hivi <laughs> kwa kazi. 13. Eh 13. Mwanzo nilikwambia yeah. wewe smart sana darasani. Kisauti amenambia pale. Mm ivi dereva boda boda kwa kiingereza anaitwaje kama dereva wa gari anaitwa driver anaitwa driver mmm <laughs> kuna ndevu <laughs> <laughs> naye ni dereva tu driver <laughs> anabadilikaje ana anakuwa driver naye anaye anakuwa ni driver mm. tukae humo tuendelee yeah. mzee wangu sawa twende namba 14 14 14 14 14 14 mm. link yako ile ya Siji kuna nielewa. Mm-hmm. Siji unanielewa. Mm-hmm. Ilikoje ukajipata humo? Ah, uh, unajua kwenye zile video, mm. most ya video ni wazo ambalo unaliandika mm. ama unalifikiria then unalideliver. Una so mara nyingi lazima kwenye kumalizia inabidi at least mfanye mtu akusikilize vizuri mm. ama mtu apate kukuelewa, yani iwe na ending nzuri. Mm. Kwa hiyo sikuwa na wazo kwamba natakiwa nimalize hivi. Mm. Kwa mimi nilijikuta kwenye video nyingi, naweza nikajikuta kwenye video tano, video tatu nimemaliza nikisema siyo unanielewa. Mm. Yaani haikuwa na intention ya kusema vile lakini dakika mwisho mimi namaliza vile. So kwa mwanzo haikuwa na maana yoyote kwangu. Lakini kadri nilivyokuwa naona comments, unakuta unaweza kukutana hata na mtu barabarani tu. Mm askumbuke ujumbe wote akakumbuka tu pale mwisho akamwambia si unielewa so nikaona kumbe ni kitu ambacho watu wanakimaka haraka kwa hiyo pia lazima ujitafutie identity ambayo itakuwa ni rahisi mtu kukukumbuka mm. hata asipokuwa amekuzingatia ame, ame sana lakini kile kitu kinajirudia kichwani mwake kwa hiyo hiyo imekuwa kama identity nowadays kwa sababu watu wanaikumbukia hapo tu mm. sasa sikumbuke zile messages nyingine lakini akakumbuka uja maana semaga hivi umeona mm. kwa niliamua kuishi na hapo Jumbe zako uoga unazitoa wapi? Na uoga unarekodia wapi mara nyingi? Mara nyingi ni, ni fikra tu za kufikiria kawaida lakini pia mimi ni mtu wa kushinda sana mtandaoni. Hmm. Unaweza kukutana na kitu amezungumza mtu ukakiongezea nyama kikawa na maana hmm. ama mtu akaongea kitu then wewe ukaja na idea nyingine kwa sababu hmm. ni content creator. Kwa hiyo niko na huo uwezo wa ku express feeling hata kama mtu amekiongelea kitu kwa kawaida. Mm. Tunaweza kusema kitu kawaida lakini mimi kwa kuwa najua how ninaweza nikakideliver kwa watu na kikaleta maana then naamua kukitumia. Ku record hizi video mara nyingi huwa na record pembezoni pembezoni ambapo hakuna 
fujo fujo, fujo za watu kwa hiyo pale ni uh, open space tu ambapo ni mjini mjini huko mm. eh, kwa hiyo ndo huwa na rekodi zile pia sawa langa hapo sasa hivi tunaenda swali la nafikiri tupige kwanza la 17 17 hivi <laughs> tofauti kati ya jaji mm. wakili na mwanasheria ni ipi jaji wakili na mwanasheria hapo tunaongelea wote hao wa mahakamani si ndio eh mahakama ya sheria tunaizungumza okay mwanasheria ni mtu ambaye yeye anahusika na upande wa utetezi uh-huh. eh, kusimamia wewe kuitambua vizuri sheria pale ambapo unakuwa ume kuepo kotini <laughs> <laughs> kuitambua sheria eh it's either wewe ndio mshtaki ama mshtakiwa okay alafu judge yeye ndio yule ambaye anasikiliza pande zote mbili mm. akiwa pale mahakamani mm. wakili wakili yeye ndio ambaye <laughs> niki sauti <ya> au <laughs> wakili tuweke vivi kazi zake ni uh, wakili yeye ni mtu ambaye uh, anaitafsiri sheria sasa kwa yale yote ambayo sasa nyinyi mmesha uh, sikilizo pande zote mbili anakufuatia <laughs> sheria sheria Twende na mzazi. Ah, twende namba 4 nafikiri. Hapa tujaenda hiyo. 4 tayari. Tayari. Namba 2. 2 tayari. Ah. Nimebaki na banga ngapi? Hebu nikumbuke. Twende namba 5. Namba 5, twende nalo. Page 5 ambazo haiwezi kupita siku bila kuzichunguza ni zipi huko TikTok? TikTok. Eh. Kuna brother anaitwa Joel Nanauka. Okay. Ni mtu ambaye namfuatilia sana mtu mwingine ambaye namfuatilia anaitwa TX Blue la mnyama ananimalizia sana bando mchekeshaji eh. mtu mwingine ambaye namfuatilia sana mmm ato no mwanya kwa napenda sana kucheka pia sometimes mm. yani at least akili injurista sije na kitu kipya mimi nafikiri mimi na wewe maongezi ndio tutakuwa tutayamaliza Yeah. Lakini mguu ambao umevaa vansi eh mm, nimevaa yeah, nimevaa Air Force yeah. mguu kama wako unapatikana kwa fundi miguu bale Dio. Instagram unapatikana kwa fundi miguu lakini sasa sio kwa tuna kipengele chetu hapa ndio mgeni akija lazima afunge show yeah. sasa wewe kwa sababu ulishakuwa mtangazaji haina haja kufunga kama mtangazaji <laughs> piga zile clip zako zile <laughs> tufungie show inza <laughs> okay sawa so, uh... Kwa kuwa nimepewa fursa ya kufunga kipindi basi acha nifunge kwa maneno ambayo nimezoea kila siku kuyasema maneno ya kuendelea ku encourage watu na kuendelea kukumbushana yale yaliyo mazuri. Siku zote inabidi ujitahidi sana kwenye maisha yako kuhakikisha hauwezi kurejea kosa moja mara mbili. Kwa maana mara ya kwanza tunaweza tukalihesabu kama ni bahati mbaya lakini utakaporejea mara ya pili tunaweza tukahesabu kwamba ni chaguo lako kwa maana ulikataa kujifunza kwenye kosa lako la awali. Sijui kama unanielewa. Lakini kwa wale ambao pia wanasumbuliwa sana na mapenzi, pale ambapo utakapopata nafasi ya kutaka tena kuwa kwenye mahusiano, basi jitahidi sana rafiki. Utafute mtu ambaye mtaweza kuwasiliana vizuri, mtu ambaye ataweza kukujali, mtu ambaye ataweza kukuheshimu, alafu mbali na yote haya makarabrasha, awe anakupenda kinauma yani. Sijui unanielewa. Kisofa. Thank you.